டைட்டில் ஸ்பான்சர் சன்லாம் ரிஃபைன் சன்ஃபிளவர் ஆயில் மற்றும் ஆலயா காட்டன் பிரசன்ஸ் பிஹைண்ட் உட்ஸ் இசை மாமன்னன் நியார் ரஹ்மான் பவன் பை ஜி டி ஹாலிடேஸ் அடையார் அனந்தபவன் ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் மற்றும் ஏ டு பி ரெஸ்டாரண்ட் ஏ ஜி எஸ் தங்க மாளிகை அருமாக் மார்கி அண்ணா நகர் விமலம் மெஸ் சோபாத ஃபேமிலி ஷாப் மற்றும் பாரத் பிரான்சைஸ் டாட் இன் நடிச்சிருக்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 தெரியுமா <laughs> 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 படத்தை <laughs> 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 போட்டு கேட்டுட்டு இருப்போம் ஃபஸ்ட்டு அப்பவுமே சாங் வைப்பில் தான் இப்போ ஆனால் அவங்க பார்த்துட்டே இருப்போம்ல மாதிரி சாங் ரெடி கேட்க கேட்கலாமான்னு சொல்லுவார் ஸ்டுடியோவில் கேட்க ஸ்டாங் போட்டால் சாங் அதை ஆடிட்டு தான் கேட்பார் அது ஆமாம் ஜெகஜி கையில் வந்து அப்படியே வைப் பண்ணிகிட்டே இருந்தார் ஓகே அப்படின் சொல்லி முடிவு பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் இன்னும் இல்லை சின்ன வயசில் ஆடாமல் தான் இப்போ ரொம்ப ஆடுறேன் என்னோட <laughs> 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 போட்டு <laughs> 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 வரும்போது <laughs> 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 என்ன <laughs> சார் <laughs> 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 சார் உங்களுக்கும் தெரியுமா சார் தெரியாது அத கேக்குறது தெரியாது பாத்தீங்களா அவரே கேட்டார் ரஹ்மான் சாரே கேட்டார் ப்ளீஸ் அவர்காக உதய் சார் நான் என்ன தான் சொன்னது சார் நான் வந்துட்டு ரஹ்மான் சாரை விஷ் பண்ணிட்டு அப்படியே போடு அப்படினே காலையில ஒரு மீட்டிங் இருக்கு மீட்டிங் சார் அவங்களை லைட்டா டைவர்ட் பண்ணி மாத்தி விட்டார் சார் அவரே ஏற்கனவே நான் ஒரு பேட்டில சொன்னது வச்சு பாவம் அவர் கொஞ்சம் 
டேமேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு மேல நான் அவரை டேமேஜ் பண்ண விரும்பல நான் இப்ப டேமேஜ் கண்ட்ரோல் மோட்ல இருக்கேன் டேமேஜ் கண்ட்ரோல் மோட்ல இருக்கீங்க லட்சுமா அத காசிப் போட்டு இருந்தா சொல்லி விட்டு போங்க சார் போற போக்ல ரெண்டுமே ஒண்ணுதானே அப்படியே படத்துல லைட்டா அப்படி இப்படி வந்து ரோல் ரீல் நடிச்சு அப்படியே ஹாலிவுட் அந்த மாதிரி எல்லாம் போய் ஆக்டர் ஏ ரஹ்மான் சார் பார்க்கலாமா இப்போ இதெல்லாம் ஆக்டிங் தானே சார் இத நான் எப்படி எடுத்துக்கிறது ஓகே அப்ப நான் எதிர்பார்க்கறோம் அப்படினா நாங்க பாசிட்டிவ் திங்க் பண்ணிக்கிறோம் சார் சரி சார் அஸ் மாமணில் நடிச்சிருக்கார் அமணில் நடிச்சிருக்கார் மாமணில் ஏ ரஹ்மான் சார் நடிச்சிருக்கார் நீங்க என்ன வேணா பண்ணிக்கோங்க மாரி வளங்க அதான் நடிக்கிறேன்னு சொன்னாரு அண்ட் தெரியும்ிதி <laughs> வரிகள் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 போட்டி பாட்டு கேட்டுட்டியா ஃபுல் ஆல்பம் கேட்டுட்டியா எந்த பாட்டு நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்கூலில் பண்ணுற டிஸ்கஷன் அப்போலேருந்தே நான் அவரோட மிகப்பெரிய ஃபேன் எல்லா பாட்டுமே பிடிக்கும் காசு கொடுத்து சீடி வாங்கியிருந்தாங்க இப்போ யாருமே வாங்கறதில்ல ஃப்ரீ ஃப்ரீ சார் அப்பப்போ நான் இருக்கிற ஒரு ஒரு வார்த்தை போடுறீங்க பஞ்சா போட்டு விட்டுறீங்க சார் நீ சரி ஓகே சார் ஒரு 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 சோகமாக இருக்கும்போது ஒரு ஒரு ஏ ரஹ்மான் சாரோட பாடல் ஏதாவது ஒன்று கேட்கணுன்னா சோகமாகவே இருக்க மாட்டாரு உதய் சார் கேமரா முன்னாடி வந்து சோகமாக இருந்துங்கனா கூட சோகமா எப்படி சார் அவ்வளோ பாசிட்டிவாக இருக்கீங்க சோகமாகவே இருக்க மாட்டாரு இருக்க மாட்டேன் ஆமாம் என்ன சார் சோகம்னா புரியல எனக்கு ஏன் இப்படிலாம் பேசுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி போயிடுவேன் வாட் இஸ் சீக்ரெட் ஆஃப் யுவர் பாசிட்டிவிட்டி சார் சோகமாக இருந்து என்ன நடக்க போகுது எல்லாமே ஒரு பாசிட்டிவாக எடுத்துகிட்டு போகணும் நடக்கிறது இல்லாமல் நன்மைக்கு சார் அடிப்படை சொல்வார்ல எல்லா பூகளும் இறைவ நினைக்கிற மாதிரி எல்லா பூகளும் இந்த படத்தில் கிடைக்கக்கூடிய எல்லா பூகளும் இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே ரெக்மான் சார் இருக்கே அடுத்து இன்னொரு எல்இடியில் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் வரப்போகுது அதை பார்த்துடலாம் ஓவர் டு த எல்இடி இது மறுபடியும் இது உங்களுக்காக தான் சார் சேட்டை பிடிச்ச ஆளு சார் எனக்கு மட்டும்தான் அது மீம்ஸ்லாம் மாமன்னன் முடிவான உடனே நான் ஓகே வடிவேல் சார் வச்சு நம்ம நம்ம சீரியஸ் ஃபிலிம் மேக்கர் நம்ம ஹேண்டில் பண்ண வேண்டிய பொறுப்பு வடிவேல் சாக மட்டும்தான் மற்றது இல்லை எல்லாருமே பார்த்துக்குவாங்கன்ட்டு வடிவேல் சாக மட்டும் கவனிக்கலான்ட்டு இருக்கேன் ஆனால் வடிவேல் சார் விட்டு வடிவேல் சார் கூட சமாளிச்சிட்டேன் அவள் சமாளிக்க முடியல எனக்கு ஏன்னா இந்த சேட்டை பிடிச்ச ஆளும் போட்டிங்கள்ல வடிவேல் சார் தூண்டி விடுறதே வேறு தான் லைட்டாக ஏதாவது சின்ன போக பக்கம் காமெடி சொல்லிட்டு போயிடுவாப்பில்ல அவர் அதுக்கப்புறம் அதை பெருசாக்கி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் எல்லாரும் விழுந்து சிரித்து விழுந்ததுக்கப்புறம் தான் ஷாட்டுக்கு போக முடியும் அப்போ நம்ம நானும் சிரித்து சிரித்து பண்ணுவேன் சேட்டன் சொல்லி செங்கல் காமிச்சிங்கள இன்னும் எங்க எங்ககிட்ட ஒரு செங்கல் கதை இருக்கு ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ஷார்ட் ஒரு ஷார்ட் வந்து ஒரு தொட்டியை தூக்கி அது மேலே வீசி உடைக்கணும் என்ன பண்ணாரு என்ன சொன்னாரு சார் டம்மி வைங்க அப்படின்னாரு சார் டம்மி வைட்டே இருக்காது சார் ஒரிஜினல் மேலே அங்கே போர்டில் தான் அடிக்க போகிறீங்க அப்போ என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஒரிஜினல் வச்சுட்டேன் தலைவர் வந்து அது தூக்கி வீசி அடித்தார் இப்போ எதிர்த்தாப்பு ரெண்டு ஒருத்தர் அப்படியா <laughs> 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 
நான் நினச்சேன் செங்கல் தான் என் வாழ்க்கையை தீர்மா நினச்சி போய் போகுது இந்த படத்தையே அவர் கடைசியில் அவருக்கு ஒன்றும் ஆகலை அதான் அந்த அந்த நேரம் ஃபுல் நைட்டுமே ரொம்ப எல்லாத்துக்குமே ஒரு பயம் வந்துடுச்சு அது நைட் நடக்கும்போது ஒரு மூணு மணி மூணு மணிக்கு நைட்டு எவ்ரிடே ஷூட் வந்து பிரேக் கூட கிடையாது லன்ச் பிரேக்கே விட மாட்டாரு சார் அப்படியே நான் கெஞ்சுவேன் தயவு செய்து லன்ச் பிரேக் விடுங்கண்ணே எதுக்கு லன்ச் பிரேக்கு எல்லாம் போய் சாப்பிட லன்ச் அப்படி என்ன பண்ண போறீங்க நான் கூப்பிட்டு என்ன நம்ம நடிக்கணும் ஏதாவது கேப்ல போய் நடிச்சுட்டு வாங்கன்னு வாரு நான் வேணும்னே அதுக்காக இல்லை இன்னைக்கு லன்ச் பிரேக் விட்டே ஆகணும்னு சொல்லியே ஒரு நூத்தி இருபது நாள்ல ஒரு ஒரு அஞ்சு நாள் விட்டுருந்தா பெரிய விஷயம் அதே மாதிரி நைட் ஷூட்னா இது நடந்தது மூணு மணி மூணு மணிக்கு அடுத்த நாள் திருப்பி வேற ஒரு ஃபோக்கஸ் பொலர் வச்சு ஷூட் பண்றோம் மூணு மணி நாலு மணி ஆச்சு நான் சொல்லிட்டேன் என்ன இன்னைக்கு அடுத்த விக்கெட்டா அடுத்த விக்கெட் விழுந்தாங்க பேக்கப் பண்ணுவீங்க நீங்க மறுநாள் அடிப்பட்ட வர ஸ்பாட்டுக்கு அவங்க பேர் நாகராஜி என்ன நாகராஜ் எப்படி இருந்தாலும் கேட்கணும் இவர் இந்த பூந்தொட்டி நாகராஜ் வந்துட்டாரா அன்னையில இருந்து அவங்க பேர் பூந்தொட்டி நாகராஜ் ஆயிடுச்சு என்ன சொன்னாலும் என் போய் அடுத்தாப்ல ஒர்க் பண்ணா கூட அவங்க அதே ஃபீல்ட்ல இருந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க போல இருக்கு அவ்வளோ எங்கா வந்து எல்லாத்தையுமே எல்லாத்தையுமே அப்டேட்டா அப்டேட்டடா செம்ம ஹியூமர் எந்த காமெடி சென்ஸ் பார்த்தாலும் எந்த விஷயம் பார்த்தாலும் அவருக்கு தெரியாமல் இருக்கவே இருக்காது நம்ம ஏதாவது புதுசாக ஒன்று சொன்னோம்னா அது யாருக்குமே அவர் பார்த்துப்பார் அதை பார்த்துட்டு பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பார் அப்போ நம்மகிட்ட கேட்பார் இது எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா இது எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா அப்படின்னு கேட்பார் புதுசு புதுசாக ஆப்லாம் தீ காட்டிகிட்டே இருப்பார் ஒரு நாள் என்ட கூப்பிட்டு மாதிரி இந்த ஆப் தெரியுமா உங்களுக்கு அப்படின்னு காட்டினார் பார்த்தா ஒரு ஒரு லேடி இருக்கு ஊரில் அவங்ககிட்ட பேசினார் ஆப்பில் ஆப்பில் என்ன சார் கேட்டீங்க முதல்ல சார் ஜிபிடி கிடைக்க ஷாக் உடனே யூனோ மார்க் செல்வராஜ் அப்படி அதை கேட்குறாங்க அந்த பொண்ணுக்கிட்ட கேட்குறாரு ஏ ஐ நோ சீரியஸ் ஃபிலிம் மேக்கர் எனக்கு ஷாக் ஆகிடுச்சு உடனே சார் யோ இன்னும் காசு நான் கொடுத்தியா இவ்வளோ இவ்வளோ உடனே உடனே சொல்லுது அப்படின்ட்டு ரொம்ப நேரம் அதுகிட்ட பேசிட்டு இருந்தார் இதுதான் நான் இப்போ நான் ஃபியூச்சர் ஆப்போ போது ஜாக்கிரதையாக இருக்கும் ஆப் தானா போகும்போது <laughs> 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 அது போன மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு வாங்க முடியாது இந்த படத்தில் இப்போவுமே அனுப்புகிறாங்களே நம்மளை நம்ம வேறு மாதிரி ஜாலியாக ஒரு பாட்டு படம் எடுக்கும்போது போனால் நிறைய நல்ல பாட்டு வாங்கலாம் இப்போ போய் நம்ம பாட்டே வேணாம் தானே தோணும் நமக்கு ரெண்டு பாட்டு போதும் மூணு பாட்டு போதும் தானே போகிறோம் இப்போ போகாமே அப்படி போகலாம் ஆனால் அங்கே போனதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட பேச 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 எல்லா கதைக்குள்ளேயும் எவ்வளோ சீரியஸான கதைக்குள்ளேயும் எவ்வளோ இம்டெப்தான கதைக்குள்ளேயும் பாசிட்டிவான வைபான யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு எல்லா அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு சாங்ஸ் பண்ண முடியும் நான் எப்போவுமே எனக்குன்னு ஒரு எனக்குன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அந்த விஷயத்துலேயே நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் இது இந்த இந்த ஃபார்மட்டை தாண்டக்கூடாது அப்படின்ட்டு இல்லை மாதிரி இவ்வளோ இன்டெப்தான கதைக்குள்ளேயும் நம்ம வந்து ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு எனக்கு பயங்கர சந்தோஷம் ஆகிடுச்சு அப்படி தான் ஜிகிஜி கிரையில் வந்துச்சு அவர் அவரோட இன்ட்ரெஸ்ட் தான் அது எல்லாமே நான் அந்த மாதிரி நான் வந்து பொதுவாக சார் லாஸ்ட் மூடு லாஸ்ட் சா சாங் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி டோட்டலி டோட்டலி பாலிடிக்ஸையும் இந்த படத்தோட ஒட்டு மொத்த கண்டென்ட்டையுமே எமோஷ்னலாக எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் எமோஷ்னலாக என்னோட ஐடியாலஜியாக கேட்டேன் நான் அப்போ அவர் சொன்னார் இதே நீங்கள் கொடுக்க அதே கொடுத்த நீங்கள் ஆசைப்பட்ட மகிழ் நான் வேற ஒன்றா கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஜிகிஜி கிரை பண்ணி காமிச்சார் கிட்டத்தட்ட நான் வந்து எனக்கு ஒரு தையா தையா கிடச்ச கிடச்சிருச்சு அப்படிங்கிற ஃபீல் எனக்கு கிடச்சிச்சு ஓ இந்த படத்துக்குள்ளே நம்ம தையா தையா வாங்கிட்டோமோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த சந்தோஷம் மறக்கவே முடியாது உதய் சார் தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அவ அவரோட கடைசி படத்துல என் லைஃப்ல மறக்க முடியாத விஷயத்துல உதய் சார் டைரக்ட் பண்ணிட்டேன் 
வடிவேல் சார டைரக்ட் பண்ணிட்டேன் பகத் சார டைரக்ட் பண்ணிட்டேன் அதிகமாக <laughs> 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 சார் நாங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துருவோம் சீன் சொல்லி நாங்கள் பிடிச்சிருவோம் சார் இல்லை அது கடைசி வரைக்கும் எங்கள் எடுத்த எங்களுக்கே வந்து அது பேய் படமா காமெடி படமா சொல்லலை சார் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் அந்த படம் நல்லா ஓடுச்சு அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது ஓ இதுதான் நம்ம தமிழ் சினிமா ரசிகர்களுடைய ரசனையான அந்த படத்தை வந்து என்னோடய ஃபேமிலிக்கு வந்து ப்ரிவியூ போட்டேன் என் சிஸ்டர் பாதியில் எழுந்து போயிட்டாங்க இன்டர்வலுக்கு அப்புறம் காணும் இப்போ ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் என்னாச்சு ஏதாவது அர்ஜெண்டாக அதனாலயா இது ஒரு படம் இதை எடுத்து நீ இதை ப்ரிவியூக்கு வேற எங்களெல்லாம் தைரியமாக கூப்பிட்ருக்க ஆனால் அந்த படம் வந்து கமர்ஷியலாக அது எழுத சார் படம் அது ஒரு ஒரு இயக்குனரோட ஒரு 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 ஸ்டைல் இருக்கும் இல்லை அவங்களுக்கும் அதான் க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களே அந்த பா பாட்டு பயங்கர ஹிட்டு லாலா கடை சாந்தி அப்புறம் வந்து அந்த எம்புட்ருக்காசன் ஒரு சாங்கு அதை பார்க்கறதுக்கே ஒரு தனி அந்த சாங்கை பார்க்கறதுக்குனே ஒரு கூட்டம் வந்தது எஸ் சார் ரகுமான் சார் வந்து நீங்கள் இன்டர்வியூ ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்து எங்கள் ஸ்டேஜே நீங்கள் நிறைய தக்லைஃப் மூமெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கீங்க பிகாஸ் ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு நீட்டி இழுத்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்பேன் அப்பெல்லாம் ஒன்றும் இல்லையே உங்களுக்கு எந்த சார் வைப்பு எப்படி சார் அதெல்லாம் எல்லாமே நல்லா தான் இருந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி அடிக்கடி மூமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க பட் இந்த கொஸ்டினுக்கு அந்த தக்லைஃப் மூமெண்ட் இல்லாமல் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் வேணும்னு நாங்கள் ஆசைப்பட்றோம் உதயநிதி சார் அண்ட் மாரி சிவராஜ் சார் இவங்க ரெண்டு பேருக்கிட்டையும் பிடிச்ச ஒரு விஷயம் பிடிக்கவே பிடிக்காத ஒரு விஷயம் சார் பிடிக்காத விஷயம் எப்பவுமே என்கிட்ட தான் இருக்கும் மறுபடியும் ஒரு தக்லைஃப் மூமெண்ட் பிடிக்கிற விஷயமே தாசி அவங்ககிட்ட இருக்கும் அவங்ககிட்ட அந்த திங்க் ஹீஸ் அ போயிட் எனக்கு தெரியாது அவர் போயிட்னு சொல்லிட்டு அவரோட போடுற அந்த வரியில் அதுக்கப்புறம் எடுத்த ஷார்ட்டு சினிமான்றது வந்து ஒரு வெறும் ஸ்டேஜில் பண்ணுற மாதிரி எடுக்கிறதில்ல அது காம்பினேஷன் ஆஃப் மியூசிக் விஜுவல்ஸ் அதில் இருக்க கொரியோகிராஃபி அப்புறம் கேமரா கலர்ஸ் அதுக்கப்புறம் சொன்ன மாதிரி ஆனிமல்ஸ் இந்த காம்பினேஷனில் பண்ணும்போது அதுதான் அந்த ரியல் சினிமா லைக் ஐ திங்க் இஸ் ட்ரைங் தேட் இட் இஸ் வெரி குட் அண்ட் அதுதான் இன்ஸ்பிரேஷன் அந்த மியூசிக் அவர் ஐ திங்க் இஸ் ஸோ ஹம்பிள் அண்ட் ஹம்பிள் எட் ஃபார்ம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அந்த ஃபார்ம்னஸும் பார்க்குறேன் இந்த ஹம்பிள்னஸும் பார்க்குறேன் அண்ட் இதில் ஐ திங்க் an actor is born in the battle definitely thank you sir poda pandringa illaya enakku pudikka koodadhu nu or kadha sonnaar adha maamanan na indha poda panna maten solli dhaan indha kadha enakku sonnaar ana na adhiyum othukitta na shoot poradhukku munadi ore ore song na kudutar indha or song na kedar or song na first get முகப்பேர் <laughs> மற்றும் பாரத் பிரான்சைஸ் டாட் இன் சிம்பிளிஃபை யோ குரூப் டைட்டில் ஸ்பான்சர் சன்லாண்ட் ரிஃபைன் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் மற்றும் ஆலயா காட்டன் பிரசன்ஸ் பிஹைண்ட் உட்ஸ் இசை மாமன்னன் நியார் ரகுமான் பவர் பை ஜி டி ஹாலிடேஸ் அடையார் அனந்தபவன் ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் மற்றும் ஏ டு பி ரெஸ்டாரண்ட் ஏ ஜி எஸ் தங்க மாளிகை அருமாக் மார்கி அண்ணா நகர் விமலம் மெஸ் ஷோபாத ஃபேமிலி ஷாப் மற்றும் பாரத் பிரான்சைஸ் டாட்